Continuamos en directo en Contigo Cantabria y como les avanzábamos en el sumario y vamos a hablar de Amica que ha mostrado su preocupación por la situación que pasa en que afrontan los centros especiales de empleo. Un asunto del que hablamos hoy con el, con el director gerente de Amica, Tomás Castillo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a contextualizar ¿no? ¿Qué, qué está pasando realmente en estos centros especiales de empleo de Amica. Bueno, está pasando que está habiendo unas mejoras salariales muy importantes que lógicamente apoyamos, ¿no? Porque dignificar el trabajo de las personas, conseguir niveles salariales más de acuerdo a las necesidades económicas que tienen las personas, esto es muy importante, es un objetivo que teníamos que conseguir, pero a su vez tenemos que generar los ingresos suficientes uh -huh. como para afrontar esos niveles salariales que en este momento, pues este año han subido el 22,3% el salario mínimo interprofesional, llevamos en los últimos cuatro años el 35%, o sea, uh -huh. para que se hagan una idea de que es un importe muy, muy grande y que hace falta afrontarlo con recursos. ¿no? Eh, en nuestro caso estamos hablando de 450 personas que trabajan en los, centros, en los dos centros especiales de empleo que tenemos y que eh, ya presupuestamos en, en este eh, año que efectivamente va a producir un impacto por encima de medio millón de euros en los presupuestos de AMICA. Eh, ha ocurrido además que se ha publicado un nuevo convenio, en el convenio hay mejoras muy importantes que suponen otro 12% uh -huh. de media eh, y que produce otro impacto económico pues, de 548.000 euros a mayores. ¿no? Entonces hemos convocado a la Asamblea de Socios primero para pedir permiso, lógicamente claro. para ampliar el presupuesto de gasto, pero también para eh, compartir eh, con toda la asociación pues, la inquietud de cómo vamos a generar los ingresos uh -huh. suficientes ¿Cómo vamos a afrontar, ¿no? para, esta, esta situación? para ese 1.140.000 euros que, supuesto, que supondrá en un solo año asumir por AMICA el incremento de los, de los salarios. No nos oponemos a ello, no, uh -huh. al contrario, pero reclamamos al, al gobierno que efectivamente si a partir de ahora tenemos que responder a niveles salariales muy diferentes, también tiene que haber niveles de ingresos diferentes. Y es por lo que la Asamblea ha mostrado, lógicamente, su, su preocupación uh -huh. y esta llamada de atención al gobierno de Cantabria, con el que estamos estudiando cómo se podría compensar con las mejoras de subvenciones, la, mejorando las subvenciones eh, que recibimos los centros especiales de empleo sobre los salarios de los uh -huh. trabajadores. ¿no? Que el gobierno de la nación ya ha arbitrado una medida de, de un 5%, del 50 al 55%, pero que eh, es insuficiente y que el gobierno de Cantabria pues, está en disposición de mejorarlo. Para este año. Uh -huh. El problema es que claro. esto, estamos hablando como si el problema se diese solamente claro, en los Claro, que fuese algo eventual, ¿no? No, pero claro. es que el problema es la viabilidad futura. Eso es. Y ahí es donde nosotros, hombre, he sabido que prestamos muchos servicios al gobierno de Cantabria, eh, a, eh, tenemos una planta dedicada a recuperar todos los envases que los ciudadanos depositan uh -huh. en los contenedores amarillos, esa planta recibe ahora pues, casi el 12% menos de lo que recibía por cada tonelada que, que seleccionamos de lo que recibíamos hace cinco años. Uh -huh. eh, los precios han bajado mucho, pero también eh, la ropa que lavamos para todos los hospitales de Cantabria y que también la, la cedemos en, en alquiler a todos los centros de salud. Pues, eh, el último concurso va, nos bajaba un 9% respecto al anterior. Sí. Entonces, claro, la política de precios que está siguiendo la administración de cada vez bajar más los precios por el mismo servicio o incluso mejorando el servicio, pues no, está, eh, no, no encaja con que tengamos que subir los salarios, con que la energía también ha subido para todos, ¿verdad? Para todos los ciudadanos, también para los centros de especiales de empleo y los gastos generales, todo, todo está, está subiendo. Con lo cual, eh, lo que queremos es que nos encajen las cuentas para, para, para hacer sostenible los centros especiales de empleo. Eh, ¿Son sostenibles? Entendemos que sí. Lo que ocurre es que hay que cambiar determinadas políticas claro. para que efectivamente tengamos los ingresos suficientes y poder responder a estas nuevas obligaciones salariales que aplaudimos. ¿eh? Aplaudimos que en España mejore el nivel retributivo de los trabajadores con, con discapacidad, precisamente nosotros, ¿no? que defendemos el, el empleo de las personas con discapacidad. Pero sí que hay que decir también que los centros especiales de empleo están cumpliendo una misión muy importante, al menos los que promovemos la iniciativa social. Uh -huh. Y es que personas que por su discapacidad no pueden desempeñar 
sus tareas en otras empresas, digamos, pues están trabajando con nosotros y pueden ejercer su derecho al trabajo, pueden incorporarse a la vida económica, tener recursos pues, para organizar su, su vida ¿no? y, y su vida independiente. O sea, entonces, en este sentido, el que tengan mejores niveles eh, salariales pues, favorece también ¿no? que las personas puedan participar de forma más activa en la sociedad como cualquier otro ciudadano. Pero el Centro Especial de Empleo tiene que tener la capacidad ¿sí? para poder responder a eso y a todos los apoyos que la persona necesita, porque uh -huh. no solamente es que trabaje, muchas veces prestamos apoyos personales, incluso de logopedia, incluso de psicomotricidad, de fisioterapia, eh, de apoyos psicológicos, de apoyos a la, a la inserción uh -huh. en otras empresas, en dinámica, trabajan menos personas con nosotros las que trabajan en otras empresas, pero muchas menos, porque hay casi 800 personas que están trabajando en otras empresas ya, ¿no? Y esa función que tenemos los centros especiales sí. de empleo de ser centros formativos laborales, de que capacitamos a las personas para que puedan incorporarse a trabajar como uno más en otras empresas. ¿no? Claro, todo eso supone una carga también de técnicos, de personal Por que supuesto, tienen que prestar claro. esos apoyos, que no es la mera producción, sí. quiero decir. ¿no? Y esto que es eh, nuestra misión fundamentalmente, porque no somos empresas al uso, no nos dedicamos a, a hacer una explotación para conseguir ganar dinero, claro. sino que lo, nuestra mejor balance es personas formadas, personas que se han incorporado al empleo y sobre todo que pasan a otras empresas a trabajar, porque eso ya es que hemos culminado un proceso. ¿no? Y eso que es una tarea eh, tan importante, pues eh, los centros tienen que tener la financiación suficiente como para poder ser sostenibles. No, no pedimos más que eso, desde luego no que queremos ganar dinero, pero sí que sean sostenibles. Tomás, estáis en contacto con el gobierno, estáis presentando una serie de medidas. Eh, ¿Cuáles podríamos decir que son los próximos pasos eh, que vais a dar en esta, en esta situación? Hablamos con el presidente del gobierno, coincidía que teníamos una cita con él justo al día siguiente de la asamblea de socios, ¿no? Y le comentamos este tema, eh, él se quedó preocupado ciertamente y dijo que hablaría, de hecho estuvo también presente la consejera de empleo uh -huh. con nosotros y bueno, pues sí que ella eh, manifestó que estaban trabajando en cómo se podían mejorar las subvenciones en este año de, de salarios para que eh, equilibrar las, las cuentas lo mejor posible en el 2019, ¿no? Pero efectivamente quedó el presidente en que había que hablar con las consejerías correspondientes para ver cómo se podía mejorar eh, las, las políticas de precios, ¿no? para que eh, las cosas se paguen lo que realmente valen, quiero decir. ¿no? Y esto yo creo que las próximas semanas pues, tendremos ya noticias también de, de cómo se podríamos abordarlo. Nosotros estamos además eh, con muchos proyectos en marcha con los que queremos que el gobierno esté con nosotros proyectos de innovación. Somos una entidad de referencia en Europa de innovación sí. social y pensamos que es una marca de Cantabria, tener una entidad como Amica, un orgullo para la región. El presidente lo dice ya en todos los sitios, ¿no? Pero necesitamos hacer con el gobierno, digamos, un plan de acción de cómo presentamos esto eh, en las instituciones europeas y cómo captamos fondos. Porque en gran medida la sostenibilidad de entidades como Amica depende, pues como pasó en los años 90, ¿no? Que se invirtió en los centros que hoy tenemos en la mayoría de ellos, gracias a fondos europeos. Y queremos que Europa responda a esta vocación que tiene Mica de innovar y de financiar ¿no? la, la innovación que estamos desarrollando. Entre ellos entre ello los proyectos pues, en la comarca del Besayo, tan necesitada de proyectos de innovación, pues, la posibilidad de recuperar la antigua explotación minera, la esterna de zinc, pues, convertirla en, en un bosque eh, del paralítico, que podamos ser reproducida allí como era Cantabria. Sí hace 15.000 años, que es un proyecto que al presidente le gusta mucho, ¿no? Y como desde la iniciativa social, pues podemos hacer, pues como estamos haciendo ya con el plumero, que estamos erradicando plumeros por muchos municipios de Cantabria, con fondos europeos que, que hemos promovido eh, con un proyecto LIFE, que Europa al final pues, ha aceptado que hagamos esa experiencia de cómo poder erradicar este gran problema que tenemos, no solamente ya en Cantabria, sino en todo el norte de España, en el sur de Francia, en el norte de Portugal, y de alguna manera que Amica pues, sea una entidad que promueve que Cantabria reciba fondos para resolver un problema importante que tenemos. ¿no? Pues en, en esta idea de trabajar juntos, en la iniciativa social eh, y, la, y la innovación, pensamos que el gobierno de Cantabria pues, nos puede ayudar en, la, en cofinanciar proyectos que presentamos en la Unión Europea. Se trata de que podamos impulsarlo conjuntamente y de esa manera pues, eh, traer más fondos a Cantabria. 
Tomás Castillo, muchísimas gracias por haber estado en Contigo Cantabria. Ya sabes que esta es vuestra casa, tanto en el programa social como aquí en el magazine y en general en Popular Televisión. Y esperamos las próximas semanas recibir muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos.